dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan tajuk ketaksamaan linear. Di mana ketaksamaan linear ini berada pada topik 2 tingkatan 5 iaitu topik graf fungsi. Ketaksamaan linear ini salah satu subtopik di dalam graf fungsi. Dalam ketaksamaan linear, benda yang paling penting untuk kamu faham adalah kawasan lorekan yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Di mana kamu perlu tahu untuk melukis garis ketaksamaan sekiranya Garis itu melibatkan kecerunan, melibatkan pintasan X dan pintasan Y. Bila melibatkan kecerunan, benda yang paling penting untuk kamu tahu adalah penggunaan pintasan, iaitu pintasan X dan pintasan Y. Di mana... Kita perlu mencari dua titik untuk mendapat satu garis lurus. Selain daripada itu juga, bila kita sebut ketaksamaan linear, kamu perlu faham simbol ketaksamaan. Bagaimana untuk melukis garis simbol ketaksamaan sekiranya simbol tersebut lebih besar dan lebih kecil? Lebih besar sama dan lebih kecil sama. Okey, di sini sekiranya lebih besar, tiada tanda di bawah tersebut ataupun lebih kecil, tiada tanda sama di bawah, garisan yang terlibat adalah garisan putus-putus. Manakala sekiranya lebih besar atau sama dan lebih kecil atau sama. Garisan yang terlibat adalah garisan lurus tanpa garisan putus-putus. Nanti kita akan lihat soalan yang berkaitan dengan ketaksamaan linear. Okey, soalan satu. Pada graf di ruang jawapan, Lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih besar atau sama negatif X tambah 6. Y lebih kecil daripada X tambah 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. Ini soalan dan kita tengok rajah di bawah. Bagaimana untuk kamu dapatkan satu lagi garisan di mana di sini kalau kamu tengok di atas satah Cartesian ini terdapat dua garisan. Pertama garisan yang melibatkan negatif x tambah 6 y sama dengan negatif x tambah 6. Soalan dan rajah ada. Yang kedua y sama dengan x tambah 1. Y lebih kecil x tambah 1. Okey ada. Kita tengok cara buat dia. Okey, pertama X tambah 6. Soalan dan rajah yang ada kita, kita singkirkan, kita hapuskan, kita buang. Yang kedua, X tambah 1. Di mana kamu perlu mencari X sama dengan 5. Okey, kamu bulatkan dulu. Okey, di sini. Maksud di sini... Satu lagi garis kamu perlu tahu adalah garis X sama dengan 5. Bagaimana kamu hendak menggaris X sama dengan 5? Kalau cikgu, cikgu selalu pesan dekat pelajar cikgu, bila kamu garis kena X. Maksudnya kamu garis tegak kena X. Okey, tegak itu adalah X. Kalau kamu garis Mendatar kena Y. Garis mendatar itu adalah Y. Jadi, di sini X sama dengan 5 adalah garisan 
tegak. X sama dengan li, 5. Kenapa garis cikgu bina itu garis lurus bukan garis putus? Putus. Di sini kamu kena faham simbol ketaksamaan tersebut memainkan peranan yang penting. Lebih kecil atau sama, lebih besar atau sama garisan lurus. Tanpa garisan putus, putus. Kita tengok pula di manakah kawasan lorekan tersebut. Pertama, Y lebih besar sama negatif X tambah 6. Sekiranya lebih besar. Kita tengok garis. Y sama dengan negatif X tambah 6. Bila lebih besar, lorekannya di bahagian atas. Okey, habis untuk garisan Y sama dengan negatif X tambah 6. Kita tengok yang kedua. Y lebih kecil X tambah 1. Okey, garisan Y sama dengan X tambah 1 lebih kecil. Sekiranya lebih kecil, garisan tersebut di bawah. Di bawah. Dan garisan yang ketiga adalah X lebih kecil. Sekiranya lebih kecil, ia berada di, di kiri. Okey, yang ketiga. Persilangan antara ketiga-tiga lorekan tersebut adalah jawapan dia. Yang hijau itu jawab jawapan. Kawasan lo lorekan. Ini adalah satu kaedah yang selalu diguna pakai di dalam buku teks. Sebenarnya untuk mencari kawasan lorekan kita ada kaedah-kaedah yang mudah. Di antaranya adalah kita hanya perlu meletakkan beberapa alatan sama ada pembaris, pensel dan pen di atas garisan tersebut. Ada berapa garisan? Okey, di sini ada tiga garisan bermaksud ada tiga alatan yang perlu kamu letakkan. Kalau cikgu, cikgu letakkan pembaris. Okey, ini tak kisah kamu nak letakkan pembaris pun tak kisah, pensel tak kisah, pen pun tak kisah. Yang penting kamu boleh imagine di mana kawasan yang bersilang ketiga-tiga itu. Bermaksud di manakah kawasan tengah-tengah untuk kita lo lorekkan. Jadi tengah-tengahnya adalah kawasan berwarna hijau putih tersebut. Okey, sekian terima kasih daripada cikgu untuk tajuk ketaksamaan linear. Cikgu harap dengan video ini kamu boleh buat soalan-soalan seterusnya. Sekian terima kasih.